cómo inciden los espacios en nuestro bienestar. Sobre armonización de espacios vamos a conversar hoy con Ana Mejía, ella es coach de vida espiritual y fundadora de la Academia en Línea Armonía y Bienestar Consciente. Una asidua invitada a ser humano, forma parte de nuestra familia y aunque vive en España, constantemente viaja a su país, República Dominicana y a México, entre otros países. ¿Cómo estás? Es un gustazo para mí también eh, 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 verte, volver a compartir contigo. Estás muy guapa con ese nuevo corte de pelo que no te lo había visto. <risa> Gracias. Ana, ¿cómo describirías tu misión para comenzar? Pues fíjate, yo tengo una, una misión de vida que para mí es maravillosa, que es traer armonía y bienestar a este maravilloso planeta. Eh, a través de todo mi trabajo, tanto de mi trabajo de armonización de espacios, que, que es tan importante vivir en espacios armónicos y equilibrados, como a través del de coach de vida espiritual que hago y el, el impulsar el despertar de la conciencia, que es lo que estoy trabajando últimamente mucho eh, después de esta época de cambio, estoy haciendo muchos talleres. Bueno, desde el 2016, tú sabes, porque tú has ido a mi retiro, que empecé así a es, trabajar es. Con, con el despertar de la conciencia y sigo haciendo ese programa de retiros y talleres y cursos para, para eso. Con la pandemia tuve que parar un poco y fue cuando fundé mi academia online para seguir llevando información a, a todo el mundo, pues nunca mejor dicho, a todo el mundo, porque es mucho más fácil hoy en día la comunicación en cualquier lugar que estemos, ¿no? Entonces mi misión es esa, ¿Cómo es, eh, ¿cómo es? armonía, armonía y bienestar. Ok, entonces aquellas personas que no están familiarizadas con, con lo que es Feng Shui, armonización de espacios, ¿cómo le explicarías la forma en que influye eh, el espacio en la oficina, en la casa, donde quiera que nos movamos, en nuestra, nuestro bienestar o malestar? Claro, eh, mira, cada espacio en nuestra casa es nuestra segunda piel. Y entonces yo le llamo a mi trabajo la acupuntura de los espacios. Hay veces que por nuestros pensamientos, nuestra vida estresada, el, el medio ambiente donde vivimos y muchas otras cosas más, vamos bloqueando esos lugares donde habitamos. Entonces, la idea es armonizar esos espacios para que la energía vital, que en, en chino se llama chi, fluya libremente y te nutra. En lugar de absorber tu energía y llegues a un espacio con unos colores que te beneficien, con un mobiliario que te beneficie, etcétera. Entonces, esa es la intención de armonizar espacio. Eh, tener ese equilibrio de, de todas las energías dentro de nuestra casa. Y eso nos va a invitar a tener mayor calidad de vida, a mejorar nuestros ingresos, porque nos vamos a sentir mucho mejor, mucho más armónico. Y entonces, todo eso influye en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional y eso lo proyectamos, entonces vamos a lograr mejoras en el trabajo, mejoras en nuestra prosperidad, en nuestras relaciones de pareja, en la relación con nuestros hijos. Es, esa es la idea de, de armonizar una casa o un negocio. Eh, Ana, yo sé que cada caso es único, que tú visitas el apartamento, la oficina, el lugar donde vas a hacer esa acupuntura, como le, le llamas, pero hay algunas recomendaciones generales que puedan ser válidas para la teleaudiencia en cuanto a este tema. Sí, eh, lo primero es organizar y simplificar, sacar todo lo que no usas. Y yo siempre recomiendo, empieza por tus armarios, empezar a trabajar el desapego, sacar todo lo que no usas, limpiar los cajones, luego pasas después de tus habitaciones y las habitaciones de la casa a la cocina y así vas limpiando y organizando todo, eso es lo básico. Antes de empezar a armonizar un espacio, eh, con la técnica de armonía que tiene como base principal el Feng Shui, es limpiar, organizar, sacar todos esos objetos rotos, toda la ropa en desuso, eh, todas las cosas que lo que nos están es impidiendo eh, seguir adelante, ¿no? Es, son como bloqueos, porque estamos con ropa, por ejemplo, mira, dejo esto en el armario para cuando adelgace, y nunca adelgaza, y si adelgaza ya pasó de moda. Entonces, lo que estamos ocupando espacios, Sí, es cierto. Entonces, no están ocupando espacio y eso nos va bloqueando. Y aparte de eso, es muy importante 
toda esta armonización de espacio va muy ligada a tu subconsciente, a tu psicología. Al mismo tiempo vas eh, trabajando el desapego, que hoy en día es suma lo que nos, no nos permite avanzar y es lo que nos hace sufrir también cuando vienen cambios como lo de la pandemia o cambios como, como lo que seguimos viviendo, económico, la guerra, todo esto. Y todo esto no, nos, nos da miedo por los apegos que tenemos realmente. ¿no? Hay gente que dice que no entiende mucho cómo funciona esto. Sin embargo, hay muchos que han experimentado que en momentos de mucho estrés o que tienen un obstáculo, se ponen a organizar una gaveta, Ana, o una área, como tú dices, o de la cocina, del closet, de la oficina, y comienzan a experimentar que vienen las ideas, surgen soluciones a esas situaciones que están enfrentando. Es así, ¿no? Totalmente. Y aparte de eso, es una terapia ocupacional. Así es, Organiza así tu es. mente. Te organizas tú. Imagínate que tú tienes un desorden en tu casa y te levantaste tarde. No encuentras los zapatos, no encuentras eh, eh, el cepillo de diente. O sea, exagerando un poco, ¿no? Pero una serie de cosas. Ya eso te va creando un estrés porque no tienes vida organizada. Si tú tienes tu entorno organizado, tú tienes tu mente organizada. Uno de mis termómetros para yo saber cómo viven esas personas y qué nivel de estrés tienen y todo, es el orden o el desorden. Eh, el orden en tu escritorio, eso te va a hacer, muy, te va a hacer mucho más creativo, tener un orden. Eh, y eso influye mucho en tu forma de, de actuar, de ser. Eh, eso es el termómetro, ¿no? O tienes tu, tu cara, tienes tu cabeza. Siempre, siempre he dicho eso, ¿no? Y, y es muy interesante ese primero organizar. Luego ayuda mucho, como me pediste tips, el tipo de plantas que uses en tu casa para purificar el ambiente. Sobre todo, vivimos en, eh, lamentablemente, Santo Domingo se está convirtiendo en una ciudad muy contaminada por el exceso de vehículos. Y hay esa contaminación que hace posiblemente 30 años no existía, pues hoy existe. Entonces hay muchas plantas purificadoras del aire que te van a ayudar, como la taza, el oro, eh, la palmera bambú, eh, la kentia. Todas esas son plantas específicas para purificar el aire, absorber el dióxido, dióxido de carbono, absorber forma de hilo, eh, las pinturas, o sea, todo eso plantas, la organización, la limpieza, todo eso es importante a la hora de, de sentirte en un espacio armonizado. Vamos a recordar las plantas, palmera bambú, dijiste, ¿verdad? Palmera bambú y las otras dos. Ajá. Palmera bambú, la palmera kentia, el poto, eh, okay. en México le llaman teléfono, aquí no recuerdo mi poto, eh, la sigma, la madre, esa es excelente para las oficinas, donde hay aire acondicionado, donde está todo muy cerrado, porque absorbe lo que nosotros vamos generando, que es acetona a la hora de los espacios cerrados, y entonces es muy buena. Luego hay unas que se llaman espada, eh, lengua de vaca, también le llaman. Sí. Esa planta es excelente para los dormitorios, porque oxigena de noche. Entonces nos okay. ayuda a dormir mejor y a oxigenar mejor nuestro cuerpo. Ok, ya casi terminando, hablemos un poco del despertar consciente, que creo que fue el tema de tu pasado retiro aquí en el país, y el ser consciente, que es el tema del taller que tienes el próximo 19 de marzo en Juan Dolio. Eh, eh, ¿Cómo se desarrolla el tema? El, yo lo que estoy invitando a todo el mundo es a ser consciente, ser consciente de que somos, llevar a las personas, acompañarla en su proceso de descubrimiento es, ese es el despertar a tu interior, a tu alma entonces esa es la intención de, de ser, ser consciente bien, gracias Ana hasta un próximo encuentro